Yu mwanamuke hata ukimuona hivi ya wezi jua ni kemboi. Akai kemboi. Lakini ali, alitokanga Kenya, akakia baba yake watoto. Imagine, mama yake alikufanga. Ameachia baba yake watoto, lakini wao, hata wat, atumi yata pesa, baba yake akona stress. Baba yake amekomplain, amekomplain, amekomplain. Lakini umusiana atumi pesa. Sijui ni nini mbaya, na sayo amemuachia watoto. It is very bad. It is very wrong. Na huyu mwingine mwenye anaitwa Mili huyu na yeye. Ye na yeye anasema ni mtoto wa pasta. Sijui manduku zake sijui ni wanafanya kazi ya upolisi sijui kwa majoni majeshi sijui nini. Hakuna kitu anazafanyiwa. Hatujakataa hatu sisi hata hatuna shida na hakuna hata mtu mwenye anakuambia usiujiuze usitombeshe wanaume. Our job is just to enlighten everyone in Kenya wakai wakijua kwamba msichana wao ni biashara gani anafanya anafanya. Wakai tu wakijua ndio in case ile siku yenye utapatwa na majanga ile siku utaenda kutombesha mwanaume huko akuchinjie huko hivyo yani hata kama jeneza itaenda Kenya ama katakaposikizo news yani wasikue shocked wakuwa washaji juanga mapema unaona inakuanga vizuri wakati una prepare mtu unaona msichana wenyu wanafanya hii kazi na hii kazi wakati wanaendanga wanaendanga kutombesha mwanaume na saa zingine wanaume wengine wanakuanga snitch wanaendanga wana wanawadanganya kuja niko peke yangu kumbe kwa hiyo nyumba wanaume kama tano Unaona? Ama unakuta hata labda hata wameitishwa roho mahali ama mafigo mahali ama macho mahali ama kidneys mahali. So wanakukata wanakutoa kidney hizo vitu na unapatikana tu ume kufia hiyo tuko kwa kwa street. Kama vile wasichana wanapatikananga tu kwa street wametupa kwa nje ya mtu kwa gate. So ndio maana tuna tuna tuna, tuna, tuna record tu hii video yani iweze kufikia familia wazazi waweze kujua kama mandugu na madada waezi kujua mweze kushai hii video iwafikie wakai tu wakijua juu huyu msichana kusema ukweli kwanza huyu mili anatumika vibaya huyu mwanamke ukiangalia ta miguu amefura miguu miguu zimefura kabisa eh huyu msichana hata mimba ametoa mimba ilikuwa ichaanza kufurisha miguu hata alitoa unaona sasa mwanamke kama huyu naweza kufanyia nini na ni kichwa ngumu sana Dalala kimwambia oh kwaacha hizi tabia sijui nini nini na mwambie wewe mwanamke mzee wewe mkongwe unafanya nini Saudi Arabia sisi ni wanawake ndio tunafaa kuwa Saudi Arabia wasiana dot com mwanamke matusi sasa wakati eh, vitu za wenyewe aliweza kuiba mwenzako mwen... Ongoja kidogo, ongoja kidogo ladies and gentlemen, welcome back to our Gulf Online Media and my name is Jackson254 TV. Karibu sana. Guys, welcome to our channel, I'm the Ivano TV. Thank you Ivano. Okay guys, uh, Nam, uh, kuna watu ambao walikuwa meniambia Jackson vipi. Uh, umekuwa ukiongelelea makemboi unaharibia makemboi majina ni nini, nini unaharibia maagent jina na nikawaambia guys eh? sio kupenda kwangu na vile vile eh, haikwangi kupenda kwetu ni vile mambo huwa zinakuja na niliwaambia tukipelekana pole pole we will get there na ndio kwa maana leo tumeweza eh, kukama up na story nyingine juzi tuliweza kuanika dalala hapa atubagui mtu tunaanika mtu aidha mwanaume mwanamke kemboi eh, mwanamke yote tu hata mwanamke tu yoyote tunaanika hata kama ni mwanaume na riyadh tuliweza kuanika dalala mmoja ambaye ame tendea wa Kenya unyama tena tunarudi tunabaki tu huko huko tu riyadh bado na sasa hivi nawaletea msichana mwingine kwa jina Eh, sorry, ni si mmoja ni wasichana wawili. Hao wasichana kuna msichana kwa jina Magi na kuna msichana kwa jina Miliadhiambo. Hao wanawake walitorokanga kwa contract wa kuwa makemboi. Na mwenye aliwa host walifika huko wakaanza kumcontrol. Kwa sababu ya nini? Hao wasichana walipopelekwa kazi za nyumba za nje hawataki ni wavivu, hawataki. Anasema kazi ni ngumu. Kumbe walikuwa na plan nyingine kwa sababu kuna grupu nyingine walishikana na nao na, na, 
wakawaonyesha hizi kazi za kujiuza online. So hiyo ndio kazi wanafanyanga na bila shaka kama vile mnavyowaona hao wanawake hata 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 muonekano tu peke yake inaonyesha kwamba hao wanawake ni wanawake wa kujiuza. Na hiyo kitu haikufurahisha ule dalala mwenye alikuwa na wao, dalala kwa sababu alikuwa ameokoka na wasiana wenye alikuwa na wao, hawakuwa kwa hizo tabia. So ili hao wali have ku kuwafukuza. Waende wakafanyie hizo maneno zao huko. Unaona? Lakini hawataki kwenda So ile shida yenye tumetuleta hapa leo ni kwamba hao wasichana ni waizi na wameweza kuibia mwenzao mwenye aliwaacha akaenda kazi mahali akaacha vitu zake kwa nyumba hao wanawake walipora hizo vitu mpaka wao wenyewe wakaenda kupiga nazo picha kwa mtandao ndio maana nimekuja hapa tuongelelea wanawake vile wanafanyia wenzao na ili tuweze kujua solution gani karibu sana Ivano No voice. Au kuna sauti ume mute. Okay, I'm sorry guys. Ah uh, inauma sana wakati ambao unaona madalala wakitutafuta usiku na mchana wakitaka tu share story yao na sio story zote zenye huwa tunaletewa huwa tuna share. Ju, lazima tutafanyia uchunguzi chini ya maji. Na kuna watu nimeona wakisema kwa nini atunini why we are not covering their stories sio kila story huwa tunaleta hapa kwa social media ju zingine tukiangalia hivi tuone maybe ziko na shortcut atuongelele yangi lakini hii story tuliletewa kitambo lakini tulikuwa bado tunaendelea kunini ile ya kina Rita na kina Natasha so guys huyu dalala amekuja akatutafuta akatuambia huyu demu unamuona hapa kwa screen anaitwa Mili of the Ambo Huyu mili imagine amechukua mpaka viatu za wenyewe ni mwizi. Imagine mtu alitoka Kenya akuja kufanya kazi ya nyumba lakini akakuja akatoroka maisha ya contract ikamshinda. Akaenda dalala akamtafutia kazi akakataa hiyo kazi. Saa yake yeye anataka tu kujiuza. Imagine akiwa na magi na vile walitoka Kenya wakiwa wasupu. Sasa hiyo neni miguu zinakaa hivyo juu ya yani yani guys inauma inauma na you know tutafanya tutafanya na video na huyo dalala atakuja hapa atueleze nile tu yani saa hii tulikuwa tunataka kuwapea update ndio at least tukifanya show na yeye mkuu mume mumeshikanisha mita na, na, na waomba mkuu mnafuatanisha hizi video ndio saa zingine msiku wange mna confusiwa. Juanda saa hii unaona watu wengine wanasema hey Ivano kama uko Kenya ninaomba tupatane sijui nini. Ilifanya video nikasema mimi si uko Kenya mimi ni team December. Nikasema hiyo ilikuwa hoteli ya nini? Hoteli ya Saudi. So kweli mnapoata tu hizi video polepole pole, ndio muelewe. So guys uh, kama huyu huyu Milina magini watu wenu tafadhali ambieni watu wao wanafanya umalaya hapa Saudi hawafanyi kazi za nyumba ndio maana unaona wa Kenya wengine wanasema kazi za pesa ya Saudi aisaidi aisaidi kwa sababu unaipata na kwa njia haram kwa njia ya haram watu wengi wamesaidika hapa Saudi Arabia hata kuna sio makemboi wote wanajiuza sio madalala wote wanajiuza wako wale ni wazuri wanajua kwa nini walikemboi wengine walikuwa wanateswa wengine walikemboi ndio wapate pekeje na maybe kama milio tiambo utaona hii story na maybe ungetaka ku, ku nini, kupinga kile ambacho kimetajwa na huyo dalala welcome to our show come and share your other side of story the same applied to Maggie. You are free to come and share your story. And also, Dalalas, when you munatesekia uko inje ju ya wasiana, pasababu kun, like uh, Jana, to give an Jackson kuna uyu Dalala mwenye alikuwa mnatuambia, yeye ana, anafikiria kuacha hiyo kazi ya udalala ya kuwasti wasiana, kwa sababu hata salary ime reduce, wasiana warabu wa wataki wa Kenya, 
Mm. Yaani vitu mingi mingi alikuwa anatuambia yeye yeah, anasikia kupeleka hao wasichana wote deportation center but tulimwongelesha na tukaelewana. So guys, sijui mnaona aje comment on the comment section mtuambie you are adults pia. Yes, naam guys. Uh you know wakati mnatoka Kenya mnatoka Kenya mkiwa na ma tarajio ya kwamba mnaenda kutafuta pesa ili msaidie familia zenu. Na ukiangalia huyu Magi, kuna huyu msichana ambaye ni mweupe. Magi, Magi msichana mweupe, mweupe sana. Huyu mwanamke hata ukimuona hivi hawezi jua ni kemboi. Akai kemboi, lakini ali alitokanga Kenya akaachia baba yake watoto. Imagine mama yake alikufanga ameachia baba yake watoto lakini wao hata watumie hata pesa baba yake ako na stress baba yake ame complain ame complain ame complain lakini huyu msichana atumi pesa sijui ni nini mbaya na sasa hiyo amemwachia watoto it is very bad it is very wrong na huyu mwingine mwenye anaitwa Mili huyu na yeye yeye na yeye anasema ni mtoto wa pasta Sijui manduku zake sijui ni wanafanya kazi ya upolisi sijui kwa majoni majeshi sijui nini hakuna kitu anaweza fanywa hatujakataa sisi hata hatuna shida na hakuna hata mtu mwenye anakuambia usijiuze usitombeshe wanaume our job is just to enlighten everyone in Kenya wakae wakijua kwamba msichana wao ni biashara gani anafanya anafanya wakae tu wakijua ndio in case ile siku yenye utapatwa na majanga ile siku utaenda kutombesha mwanaume huko akuchinjie huko hivyo Yaani hata kama jeneza itaenda Kenya ama katakaposikia hizo news yaani wasikue shocked wakuwa washajiwanga mapema unaona inakuanga vizuri wakati unaprepare mtu unaona msichana wenyu wanafanya hii kazi na hii kazi wakati wanaendanga wanaendanga kutombesha mwanaume na saa zingine wanaume wengine wanakuanga snitch wanaendanga wana wanawadanganya kuja niko peke yangu kumbe kwa hiyo nyumba wako wanaume kama tano unaona ama unakuta hata labda hata wameitishwa roho mahali ama mafigo mahali ama macho mahali ama kidneys mahali so wanakukata wanakutoa kiri hizo vitu na unapatikana tu umekufia hiyo tuko kwa kwa street kama vile wasichana wanapatikananga tu kwa street wametupa kwa nje ya mtu kwa gate so ndio maana tuna tuna tuna, tuna, tuna record tu hii video yani iweze kufikia familia wazazi waweze kujua kama mandugu na madada waweze kujua mweze kushare hii video iwafikie wakati tu wakijua juu huyu msichana kusema ukweli kwanza huyu mili anatumika vibaya huyu mwana mwanamke ukiangalia hata miguu amefura miguu miguu zimefura kabisa eh huyu msichana hata mimba ametoa mimba ilikuwa ichaanza kufurisha miguu hata alitoa unaona sasa mwanamke kama huyu anaweza kufanyia nini na ni kichwa ngumu sana dalala akimwambia wao oh, wacha hizi tabia sijui nini nini na mwambie wewe mwanamke mzee wewe mkongwe unafanya nini Saudi Arabia sisi ni wanawake ndio tunafaa kuwa Saudi Arabia wasiana.com mwanamke matusi sasa wakati eh, vitu za wenyewe aliweza kuiba mwenzao mwenza, mwenza, mwenye walikuwa na kana yeye actually what really happened ni, ni kwamba huyu msichana alikuwa ananunuanga vitu polepole pole akipaka na alikuwa ananunuanga vitu polepole pole akipaka alikuwa na hii mtungi ya ni sijui ni 50 liters ama ni 70 liters mtungi ya maji alikuwa ananunuanga akiweka ndani vitu zake akiweka ndani vitu zake akiweka vitu zake ndani na akapake vizuri kuna venye alikuwa ameifunga in a way that haiwezi funguka sijui ilikuwa kulikuaje ilikuwa na kufuli imagine wakati msichana alitoka akaenda akatafuta kazi mahali pengine akaacha mzigo yake pale hao wasiana juu walikuwa kwa hiyo nyumba imagine walikata hiyo 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 mtungi na wakapora vitu kwa hiyo nyumba kwa hiyo kwa hiyo drum Huyu msichana alikuwa anatumiwa tu message akiambiwa ni aje mtu yako imeporo na hao kiulizo wanasema wajui. Sasa ile kitu yenye iliweza kuuza huyu mwanamke ni wakati aliweza ku post hizi picha kwa, kwa kwa Facebook. Akiwa amevalia the same same viatu za wenyewe. Na akatumiwa hiyo picha akaambiwa ni aje. Hii si viatu yangu. Huyo msichana alishtuka. Alishtuka. Akajaribu kuomba msamaha imagine alienda ka deactivate hiyo 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 TikTok hiyo 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 account yake. Aiko saa hii. Saa hii hata vile mnaiona enda uangalie aiko ime disappear. Kwa sababu ya nini? Amejulikana. Oh my god, amejulikana wanawake. 
wanawake ni kwa nini mnajiuza hivyo mpaka mnafura miguu mtakuvia kwa njia wenyewe kwa sababu ya kujiuza ivano alafu milio adhiambo tumeambiwa ame, ametoa mimba kadhaa Siada mlisikia Rita akisema ati vile wana, kuna mpaka wa kuunga wa kuzalisha. Siada juzi tumefanya story ya Aisha, ule Aisha Dalala mwenye anazalisha hata ukienda kwa TikTok account yake utaona ameweka watoto hapo anajiita mkunga wa Dari Saudi Arabia. Simuliona. So, uh, tumeambiwa amefanya abortion kadhaa. Imagine hata ujui kama hiyo oh, hiyo hizo maabortion zenye unafanya kama Mungu atakuja kubariki na mtoto tena udharau Mungu si hata utumie protection kama kama unafanya umalaya Saudi na kuhurumia sana jamani na hii video mshe kabisa mshe kabisa ndio yeye anatisha anasema elekeni wao wanajiita Gulf Online Media wanianike mimi familia yangu sisi ni maaskari sisi kwetu sijui ankoe zangu sijui whatever wote ni maaskari we don't care We don't care kama ni askari ama ni nini. Lakini watafiki na hii story. Watajua wewe unajiuza Saudi Arabia. Wewe ni mwizi. Ni aibu sana. Magi na mili na waurumia sana. Mulitoka Kenya na visa ya, ku, ya, ku, ya kuja kufanya umalaya ama mulitoka na working visa Kenya. Contract zenu zilikuwa zimeandikwa mtakuja kufanya tutua 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 hapa Saudi Arabia na kukua wezi shame on you nyinyi ndio mnaibisha wa Kenya nyinyi ndio mnafanya hata wa Kenya wenye wako kwa kwa shida wasisaidike i'm not happy about you guys nyinyi ndio mnaharibia hata wa Kenya wenye wako hapa majuu guys kwa hivyo mimi sina mengi yeah so guys kama vile ambavyo tumeweza kuwaelezea Take note wale wanawake wa wenye mko Saudi Arabia punguzeni kiburi. So leave your comment there. Uh, like the video, subscribe to the Ivano TV guys na tutaendelea kuwa update kuhusu hizi maneno zenye zina happen Gulf. Na kama uko na story pia usiogope kushare na sisi. Yeah, just come. Ni vile story ni mingi guys na kwa wale watu ambao tujaweza kupatana ama kuweza kuelewana vizuri Guys, hiyo story zote tunaongeleleanga. Kumbukeni pia mnafaa kuwa na history at least zile emergency mnaleta. Unajua tuwezi ruzi tusema ati hujadipwa, hujafanya nini na natuanike. Unajua tunaangalia pia we have to na way both side, unaona? Tuna way both side. Yeah. Kwa sababu lazima vitu zingine tutapeleke pole pole ndio tuweze kuelewana. Unaona si ati tunakataa, unaona? Hata nyi wenyewe mnaelewa. Do in this case wanawake wengi wanapofika Saudi Arabia, wengi wanakuanga na homesick. Homes kinaweza fanya hata udanganye vitu. Unaona? Na sasa kama ni kudanganya, na that's what tunaangalia. Lakini kama kesi yako ni critical ni ile kabisa umefika mwisho umejaribu mbinu zote, agent ameku block. Just come. Tutakusaidia tuweze ku announce hii story na utaweza kusaidika. So guys, thank you so much for being with us for listening to us until to the end. Tunashukuru sana kwa hiyo support yenu na we don't take it for granted. Thank you so much guys until next time. Mwah. God bless you.